Hey guys, what's up? So here I welcome you all to my YouTube channel and now in today's uh, lecture I will be discussing with you the resonance in aromatic compounds. देखो हम सबको पता होता है कि resonance क्या होता है ये मैंने आपको last part में discuss भी किया कि जब भी हमारा कोई double bond के साथ conjugation में कोई positive charge, कोई negative charge या कोई lone pair of electron या आपका कोई radical या कोई double bond अगर इस तरीके का कुछ भी रहेगा तो वो आपको resonance देगा. That is there will be the delocalization of electron. अब हम लोग देखेंगे कि aromatic compounds में means the compounds that carries a benzene ring ठीक है इस तरीके के compounds में resonance कैसे होगा and what will be its effect okay तो guys benzene में आप सबको पता है कि resonance होगा there will be delocalization of electron but my question is कि जब हम इस benzene पे कोई group को place कर देंगे that is any group G तो इस group के लग जाने की वजह से कि अब benzene पे आपका जो resonance रहेगा वो क्या रहेगा अब electrons का distribution क्या रहेगा so here we begin guys so I want to tell you that कि जब भी हमारे बेंजीन पे कोई ग्रुप लग जाता है, that is the group Y, okay? तो guys हमारे जो बेंजीन की इलेक्ट्रो डेंसिटी होती है, सभी कार्बन्स पे वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम एक नॉर्मल बेंजीन रिंग की बात करें, तो इसके सभी कार्बन्स पे इलेक्ट्रो डेंसिटी सेम है। आप कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा स ठीक है आप कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा सकते हो एट एनी पोजीशन लेकिन जब मैंने एक ग्रुप वाई लगा दिया अब आप इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक नहीं करा सकते क्यों नहीं करा सकते बिकॉज वी नो दैट बेंजीन हैव हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा राइट right? बट अब हमें ये देखना होगा कि इस ग्रुप के लग जाने की वजह से किन कार्बन आइटम्स पर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और किस पर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो जहाँ भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा सो so, अगर हमारे ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करते हैं वी कॉल देम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और अगर हमारा अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल का मैटा पोजीशन पे होता है वी कॉल इट एज द मैटा डायरेक्टिंग ग्रुप नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई कैसे करें कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मैटा पे जाएगा तो गाई इस वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आई विल टेल यू कि किस तरीके से हम लोग ग्रुप्स को एनालाइज करें जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं मेरे पास सी एच ओ है ठीक है एल डी आई डी ग्रुप हो गया एन एच टू हो गया मेरे पास एल्कोहल हो गया मेरे पास कोई डाई मिथाइल अमीन हो गया दैट इज सब्सिट्यूटेड अमीन हो गया राइट दिस इज एन सी एच थ्री का होल्ड टाइस ठीक है इस तरीके का कोई भी ग्रुप हो गया ओ सी एच थ्री हो गया आई कुड हैव एनी ग्रुप कोई हेलोजेंस हो गए क्लोरिन प्रोमीन तो ये अगर इनकी प्रेजेंस अगर है इफ दीज आर ऑल दीज बाय ग्रुप्स तो इनकी प्रेजेंस में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा ओके तो गाइज अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जाता है हम उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं और वो अगर हमारा मैटा पे जाता है तो हम उसे मैटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं ओके एंड इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहीं जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी सो लेट सी मैंने आपका एक ग्रुप लगाया एन एन सी एच थ्री सी एच थ्री दैट इज डायमिथाइल अमीन तो गाइज अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ भेजेगा देखो ये आपके पास डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली आपको रेजोनेंस देंगे ये जब आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं इफ देर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर तो ये हमारा ऑर्थो पोजिशन पे आप देख रहे हो ये हमारा ऑर्थो पोजिशन पे और हमारा पैरा पोजिशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो हमने कुछ भी नहीं किया हमने बस रेजोनेंस कराया और रेजोनेंस कराने के बाद हमने ये देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है क्योंकि नेगेटिव पे ही तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा दैट इज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सो दिस इज इट ठीक है मुझे कुछ याद नहीं करना है कि टाइम मिथाइल अमीन होगा या क्या होगा वी वी नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग ठीक है हमें बस उसको डिलोकलाइज करना है एंड देन हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा एक और एग्जांपल लेते हैं मैंने ये लिया सी एच ओ ग्रुप अब हमें पता है ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो करेंगे राइट द क्वेश्चन इज अब ये हमारा जब रेजोनेंस हो रहा है तो आई एम शोइंग यू दिस रेजोनेंस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसा मैंने क्यों किया बिकॉज का ये दोनों डबल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जो हमारा पोलर पाई बॉन्ड होता है वो पहले ब्रेक करता है पोलर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड वैसे ब्री वीक होता है एंड ये पोलर और है दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया फिर ये डबल बॉन्ड आपका रेजोनेंस में जाएगा इसके डिफिशिएंसी को खत्म करने के लिए अल्टीमेटली व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि इस वाले कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज राइट अब ये पॉजिटिव है ये डबल बॉन्ड आपके रेजोनेंस में जाएंगे तो अल्टीमेटली अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया
पैरा भी तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे इस ग्रुप के लग जाने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोडेंसिटी कम हो गई तो क्या अब इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रिफर करेगा ऑर्थो और पैरा पे जाना डेफिनेटली नहीं करेगा क्योंकि दिस इज है इलेक्ट्रो डेफिशियंसी इसके पास भी इलेक्ट्रो डेफिशियंसी है अट्रैक्शन किस बात का हो गई नहीं अट्रैक्शन तो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर करेगा मेटा पे जाना अगर यहाँ पे डेफिशियंसी हो गई पैरा पे डेफिशियंसी हो गई तो दैट मीन्स मेटा पोजिशन अब ऐसा है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन किया हुआ है तो अभी हमारा मेटा पे जाएगा सो दैट्स वाई वी कॉल कि ये जो हमारा सी एच ओ ग्रुप है ठीक है ये क्या है हमारा दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं राइट right. एंड ये क्या कर रहा था बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा था सो वी विल आल्सो कॉल इट इन एट एज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप व्हाई डीएक्टिवेटिंग क्योंकि ये ग्रुप लग जाने से ये हमारा ग्रुप हमारे बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था टुवर्ड्स द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल या गाइज जो हमारे बेंजीन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और ऐसे ग्रुप्स जो हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं ठीक है उसको इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं दे विल बी नोन एज दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्लियर ओके लेट मी शेयर विद यू वन मोर एग्जाम्पल अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया मैंने आपको ओ OH लगा दिया ओ OH, आपको पता है दिस डबल बॉन्ड एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस रेजोनेंस आना चाहिए रेजोनेंस की कंडीशंस याद रखना एक और बार आपको रिवाइज कराने के लिए जब भी डबल बॉन्ड के पास उसके एडजस्टेंट आइटम पे ठीक है या तो कोई लोन पेयर होगा या आपका कोई कैटाइन होगा पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है या कोई रेडिकल भी प्रेजेंट है या आपका कोई डबल बॉन्ड है अगर इन पाँचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन है तो डेफिनेटली रेजोनेंस होगा एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ये कार्बन हमारा एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होना चाहिए दिस शुड नॉट बी और अगर कोई लोन पेयर हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाए तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड लगाए तो नहीं होगा एस पी टू होगा लेकिन अगर ऐसा कुछ uh, कुछ लगाए तो ठीक है दैट इज दिस शुड नॉट है डबल मतलब नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए आई मीन टू से दिस ओके तो गाइज दिस इज अबाउट दिस अब हम क्या कर रहे हैं अगर मैंने यहाँ पे ओ एच ग्रुप लगाया तो ये आपका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा ओके okay, गया रेजोनेंस में अब ये लोन पेयर क्या करेगा अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी टूवर्ड्स बेंजीन दे रहा है राइट right? तो ये बेंजीन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है विच मीन्स इट इज एक्टिवेटिंग दी बेंजीन रिंग ये हमारी बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है देखो इसने क्या किया और तो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दी फिर वापस से नेगेटिव चार्ज हो ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में गया तो अब पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई फिर ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड आपका वापस रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे देखा हमने औरतों पे वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मीन्स औरतों और पैरा पोजिशन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है राइट right? तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ जाएगा दैट इज औरतों पर और पैरा पे तो गाइज कितना इजी हुआ ना हमारे लिए इस बात को समझना कि मैंने आपको ये तीन ग्रुप्स लगाए थे ठीक है दैट इज डायमिथाइल अमीन सी एच ओ और ओ एच मैंने ऐसे ही रैंडमली आपके लिए तीन ग्रुप्स ले लिए आप किसी भी ग्रुप में इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट right? अब क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था बेंजीन रिंग को तो इट वॉज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप हम इसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे ये हमारी बेंजीन रिंग को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा था किन पोजिशन पे औरतो पे और पैरा पे हमने सी एच ओ ग्रुप लगाया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा था एंड ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोडेंसिटी को पुल कर रहा था मीन्स हमारी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रोडेंसिटी को पुल कर रहा था सो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप राइट तो अल्टीमेटली इसने क्या किया था इसने औरतों पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो हमारा मेटा पे हमने कंसिडर किया अच्छा मेटा इज नाउ मोर मोर इलेक्ट्रॉन रिच तो इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप राइट ओ एच ने क्या किया लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए रेजोनेंस में अगेन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई सो इट विल डेफिनेटली अ एक्टिवेटिंग ग्रुप राइट एंड ऑफ कोर्स दिस इज विल बी ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग सो दिस वे यू कैन एनालाइज एनी ऑफ द ग्रुप्स गाइज तो जो भी हमारा जब भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे जाएगा वी विल कॉल इट एज दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड ये तभी होगा जब कोई भी वाई ग्रुप हमारी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा राइट right? इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज प्लस सेम इफेक्ट That is plus M effect. That is the positive mesomeric effect. Oh, that is any of the group is activating the benzene ring means it has a plus M effect, right? इसको plus M और minus M हम लोग बोलते हैं. Now let me tell you what is minus M effect. तो guys जब भी कोई group हमारी benzene ring को deactivate कर रहा है towards the attack of the electrophile and ultimately ortho और para position पे deficiency होने की वजह से अ
ओके तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगी इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दी माइनस एम एंड प्लस एम ग्रुप्स हाउ देखो जब भी हमारे किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लगा है दीज आर दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं मतलब क्या स्टेबल है होगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे आप पॉजिटिव चार्ज कैसे लगा सकते हो नो नॉट एट ऑल स्टेबल तो वो क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे इसीलिए मैंने आपको बोला दैट ये इन ग्रुप्स का जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेसिटी विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बेनजीन रिंग ठीक है बेनजीन रिंग से करनी पड़ेगी को भी करेंगे सो दैट्स वाई दे हैव दी दी स्ट्रॉगेस्ट माइनस एम इफेक्ट उसके बाद हमारे और भी कंपाउंड्स आते हैं आपको इनका ऑर्डर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कौन से ग्रुप्स माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स ठीक है डोंट से लाइक कि मैम ये ट्रिक सब में काम नहीं कर रही है डेफिनेटली करेगी मैक्सिमम ही करेगी राइट लेट मी टेल यू वॉट इट इज देखो जब भी हमारे बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप लगा है राइट कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसका ये जो हमारा ग्रुप तो देखो कोई भी बल्कि सा हो सकता है राइट इतना बड़ा इतना बड़ा कुछ भी हो सकता है तो हमारे को ये नहीं देखना कि इसमें साइड चेंज क्या लगी हुई है वी नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दी दी लॉन्ग चेंज क्या क्या लगी हुई है हमें बस ये देखना है कि जो इससे डायरेक्टली अटैच आइटम है वो पर्टिकुलर आइटम क्या है ठीक है अगर उस आइटम के पास डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली वो आपका माइनस एम इफेक्ट शो करेगा राइट right, समझ लो मेरे को ये नहीं मैटर करता कि यहाँ पे मेरा क्या कोई लंबा सा चेन लगा हुआ है मेरे को बस ये देखना है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड आइटम है वो क्या है अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड आइटम आइटम से मेरे पास कोई डबल बॉन्ड लगा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा इलेक्ट्रोनेसिटी को पुल करेगा इट विल शो दी माइनस एम इफेक्ट आप देख सकते हो यहाँ एनओ में भी क्या हो रहा है इट इज़ विड्रॉ दी इलेक्ट्रोनेसिटी साइनाइड में भी क्या हो रहा है ये हमारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेसिटी को विड्रॉ करेगा सेल्फ एस ओ में भी आप लोग ये देखोगे एस ओ दैट इज एस ओ थ्री एच ओ ठीक है ये हमारा ओ एच हो जाएगा तो दिस इज अगर यहाँ पे मेरी बेनजीन रिंग लगी है तो अल्टीमेटली इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एनसिटी तो ये सभी ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन एनसिटी को विड्रॉ करेंगे तो सो दे ऑल आर दी माइनस एम एफ ए ग्रुप आप देख लो सब में आपका डपाई बॉन्ड लगा हुआ है ठीक है यहाँ से आपका बेनजीन रिंग लगा हुआ है और ये आपका ये जो डायरेक्टली अटैच आइटम है उस पर आपका पाई बॉन्ड लगा हुआ है सो दे विल दे ऑल विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एनसिटी दे ऑल विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एनसिटी सो दे ऑल आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बात करते हैं हेलोजेंस की अभी रुक कर बात करूंगी पहले प्लस एम इफेक्ट बता दूँ आपको क्या होते हैं प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स वो होते हैं जो हमारे बेनजीन पे इलेक्ट्रॉन एनसिटी को बढ़ाते हैं राइट right, जैसे कि ऑक्सीजन क्योंकि अब इस पर नेगेटिव चार्ज है वो स्पीशीज जिन पे नेगेटिव चार्ज है जो ऑलरेडी रिच थे अब उन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया वो काफी ज्यादा इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो सबसे पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ऐसे ग्रुप्स आपके सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं दैट इज दे आर दी मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स राइट अब जैसे कि आपका एन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारा एक्टिवेट करेगा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट करेगा इसके पास भी एक्टिवेट करेगा यहाँ पे जो ग्रुप लगा है हमारा यहाँ से लगा है बेनजीन पे राइट हमें कुछ मैटर नहीं करता यहाँ पे क्या लगा है डोंट एवर सी कि साइड में क्या लगा है ये देखो डायरेक्टली अटैच एटम क्या है इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो डेफिनेटली हमारी बेंजीन को एक्टिवेट करेगा ये हमारा बेंजीन से लगा है तो इसके पास भी क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नो no मैटर कि ये हमारा ये हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है नो ऑलवेज सी द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग प्लीज माइंड माई वर्ड्स ओके सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप अब बात आती है हमारे इस तरीके के ग्रुप्स की तो गाइज हेलोजेंस का एक सेपरेट केस है हेलोजेंस के केस में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है राधा दिन दी रेजोनेंस इफेक्ट तो जब भी आपके हेलोजेंस का केस आता है डोंट ट्राई टू पुट प्लस एम एंड माइनस एम ऑलवेज कंसीडर दी इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज दी प्लस आई इफेक्ट एंड दी माइनस आई इफेक्ट ओके तो गाइज दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अब मैं एक छोटा सा कंपेरिजन लेना चाहूंगी दैट इज दी कंपेरिजन बिटवीन दिस ग्रुप दैट इज अगर मैंने यहाँ पे बेनजीन रिंग लिया अब मैंने यहाँ पे लगाया सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज ओ और आर ठीक है और मैंने ये वाला ग्रुप लिया दैट इज बेंजीन ठीक है इस पर मैंने लगाया दैट इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ओके सो यू जस्ट टेल मी तो यू जस्ट टेल मी कि ये जो हमारा ये जो हमारा 
सॉरी फॉर द इंट्रप्शन ये जो हमारा ग्रुप है दैट इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ठीक है आपको इस बात को देखना है कि अब इसमें से कौन सा प्लस एम होगा कौन सा माइनस एम होगा जनरली स्टूडेंट्स के सामने जब ये ग्रुप आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इट्स वेरी टफ टू लर्न राइट तो वही मैं आपको बता रही हूँ आपको कुछ भी याद नहीं रखना है जस्ट ट्राई टू कीप इट अंडरस्टैंड सिर्फ समझो इस चीज को कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टली अटैच डाटा है जो इस बेनजीन लिंक से डायरेक्टली अटैच है इट इज हैविंग द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट तो ये क्या कर रहा है हमारा डीएक्टिवेटिव ग्रुप है इसके डायरेक्टली अटैच डाटम के पास डबल बॉन्ड है तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है जो कि डायरेक्टली अटैच है बेनजीन से जिसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है जिसके पास लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली हमारे बेनजीन को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल बी अ प्लस एम इफेक्ट ठीक है सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन कि हमारे को क्या नोटिस करना है दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो गाइस हमेशा हमारे कंपाउंड्स पे मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है दैट इज प्लस एम और माइनस एम अगर वो रेजोनेंस में जा रहे हैं तो लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द हेलोजेंस हेलोजेंस के केस में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर द मीजोमेरिक इफेक्ट सो हेलोजेंस के लिए यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट दे आर वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ये हमारे बेनजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं ठीक है बट दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन की प्रेजेंस में अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे करेगा सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दी मीजोमेरिक इफेक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बस डी लोकलाइज कराओ इलेक्ट्रॉन को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन ऑर्डर को हम लोग कभी याद रखना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल राइट अगर आप खुद से डिलोकलाइज कराओगे इट विल बी वेरी इजी टू डू सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो दैट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन दैट दैट वी हैड सो वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो सो गाइस यू प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय बाय टेक केयर